Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we are on unit number 7 and the name of our unit is The Role of Government and Citizens. Today, I will deliver its fourth lecture. So, my dear students, let's quickly start the uh, lecture with the recap of the previous lecture. Listen to the questions very carefully and then answer them. So, my dear students, quickly tell me that what is a citizen? Very good. Uh, the um, resident of a country is known as its citizen. And quickly tell me you are a citizen of which country? Pakistan. Very good. Okay, my dear students, now it's time for an activity. So, quickly um, what you need to do is you have to follow the, this link. Aapko ye link click karna hai. और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक प्रीवियस वीडियो है जो कि रिलेटेड है गवर्नमेंट से ये क्लास 2 की वीडियो है और इसमें तमाम सर्विसेज अबाउट द गवर्नमेंट गवर्नमेंट कौन क्या होती है ये हमें क्या-क्या चीजें प्रोवाइड करती है दिस इज डिस्कस्ड इन दिस वीडियो सो गो वॉच दिस वीडियो एंड देन कम बैक आई होप एवरीबॉडी हैज वॉच द वीडियो एंड नाउ यू नो अबाउट द गवर्नमेंट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड Okay, my dear students, in today's lecture, the students will be able to describe what the government does to meet the needs of the citizen and they will also be able to suggest the ways government and people work together to meet people's needs in the area. So, my dear students, today we will learn that the government is the most important citizens of the government and how the government and citizens collectively when they work they get more benefits and they can fulfill their needs easily. So, my dear students, let's quickly move forward towards the Islamic perspective. So, Allah says in Quran that, O mankind, indeed we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed, the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous of you. Indeed, Allah is knowing and acquainted. So, my dear students, you will see that as we will study how the government and citizens are together, they help each other and this is how they fulfill their needs. And in this way, they can make life better. So, that's why Allah Ta'ala has been born in the tribes or communities so that we can successfully or easily move on. So, my dear students, now it's time for a pre-reading question. Quickly tell me that how do you eliminate your house? With the help of electricity and bulbs. Very good. Now quickly tell me from which source do you get water? Your taps. Excellent. Now tell me how does your mother cook food? She cooks it on the stove where there is gas. So, ye cheeze kabhi aapne socha hai ki electricity, clean water that is coming in your taps and the gas that is coming in your stoves. Kahan se aati hai ye? That is provided by the Government. Very good. Okay, my dear students. Now, I request you all to please open services provided by the government in your GK3 books. I hope everybody has opened the page. So, my dear students, here you can see the picture that electricity, water and gas. These are some basic necessities which are provided by the government. Now, let's quickly start the reading. Put your fingers where I will read. Some of the services provided by the government are as follows electricity gas and water the government provides water electricity and gas to its citizens government makes sure that everyone has easy access to safe and hygienic water electricity and gas so my dear students to aapki basic necessities hai jinme bijli pani aur gas hai ये तमाम सर्विसेज जो है ये हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर करती है कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास ये फैसिलिटीज मौजूद हो ताकि हमारी जो लाइफ है डेली लाइफ जो है वो इजी हो जाए नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू वर्ड्स द नेक्स्ट सर्विस दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इट इज एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन अप टू मैट्रिकुलेशन अबव दिस द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स Subsidies education. However, in some rural areas, the condition of education system is still worse. The government is trying to improve it. 
सो माई डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जो है वो इस बात को इंश्योर करती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है उसने फ्री एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है मैट्रिक तक यानी कि आपकी टेंथ क्लास तक आपको फ्री एजुकेशन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करेगी इन द गवर्नमेंट स्कूल्स आफ्टर दैट आपको जो है वो वजीफे मिलते हैं जिसके जिससे जो है आप अपनी फर्दर एजुकेशन जो है उसको जारी रख सकते हैं लेकिन अभी भी पाकिस्तान के कुछ एरियाज ऐसे हैं जो विलेजेस हैं जो अभी इतने मॉडर्न नहीं हुए वहाँ पे एजुकेशन अभी भी उधर का एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं है बट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ट्राइंग टू वर्क ऑन इट एंड ट्राइंग टू मेक इट बेटर सो माई डियर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट इज मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स सो माई डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट की एक और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी ये है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपने मुल्क के शहरीों को सिटीजन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें सो दे परफॉर्म दे प्रोवाइड द सिक्योरिटी विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स नाउ लेट स्टडी अबाउट दैट गवर्नमेंट हैज पुलिस फोर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन्स इट इज इट ऑल्सो हैज अ मिलिट्री फोर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्री सो माई डियर स्टूडेंट्स लोगों की हिफाजत के लिए पुलिस फोर्स जो है वो गवर्नमेंट ने बनाई है ताकि वो लोगों को महफूज रख सके उनको सिक्योर रख सके और मुल्क की हिफाजत के लिए आर्मी या मिलिट्री होती है जो कि मुल्क को या मुल्क की सरहदों को डिफेंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करती है नेक्स्ट हेल्थ केयर पब्लिक हॉस्पिटल प्रोवाइड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड हेल्थ केयर फेसिलिटीज टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल Unfortunately, the majority of rural areas of Pakistan lack basic healthcare facilities. Government is trying its best to provide these facilities to uh, all over the Pakistan. So, my dear students, एक और बहुत important service जो government provide करती है वो है आपकी सेहत की जिम्मेदारी यानी कि आपको बेहतर सेहत के लिए इलाज प्रोवाइड करना या हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अभी भी बहुत से बैकवर्ड एरियाज ऐसे हैं जहां पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं की जा सकी बट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज वर्किंग ऑन इट एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू इम्प्रूव देयर हेल्थ केयर फैसिलिटीज नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सर्विस विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट दैर इज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिकली क्या है जिन रोड्स के ऊपर आप ट्रेवल करते हैं जिन बसेस के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के अंदर आप लोग ट्रेवल करते हैं दे आर प्रोवाइडेड द रोड्स आर बिल्ट बाय द गवर्नमेंट सो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छी सड़कें फराहम करें और अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करें ना लेट्स रीड अबाउट इट द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज सर्विंग अज पॉपुलेशन फॉर ट्रेवलिंग नेशन वाइड National highways and motorways have increased trade within country. Underpasses and flyovers have further fastened the communication and travelling. Airports and seaports have also been offering services since long. So, my dear students, transportation के लिए आपके लिए roads built की जाती हैं. इसके अलावा transportation जो है वो provide की जाती है buses, um, taxis. इसके अलावा trains. एरोप्लेन्स दीज ऑल आर मीन्स ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन और ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये आपको बेहतर से बेहतर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो प्रोवाइड करे इसके अलावा रोड्स बिल्ड की जाती हैं मोटरवेज बिल्ड की जाती हैं इसके अलावा सी पोर्ट्स हैं जहाँ बहरी जहाज होते हैं विच आर इंक्लूडेड इन द ट्रेड फ्राम वन प्लेस टू एन अदर सो दे आर ऑल्सो अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सो दीज ऑल द सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वेरी गुड सो नेक्स्ट इज वेस्ट मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज वेस्ट मैनेजमेंट होगी वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाएगा प्रॉपर पिकअप्स होंगे तभी जो है वो पोल्यूशन कम से कम हो जाएगी सो लेट्स स्टडी अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट क्योंकि ये भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो प्रॉपरली जो है वो वेस्ट को उठाए उसको पिकअप करे और फिर उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो कम से कम हो और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो शुरू करें जिसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए और वेस्ट जो है वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ हो नाउ लेट्स रीड अबाउट वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट इज अ मटीरियल दैट हैज नो वैल्यू फॉर पीपल दिस ट्रैश कैन नॉट बी कैरिड थ्रू सिवरेज पाइप दस कैन एड मोर पोल्यूशन ऑन द लैंड एंड इन वॉटर people themselves are responsible for this type of pollution mostly people throw their trash in waste bins installed by the government 
or in empty plots. In Pakistan, solid waste management companies are established. These companies have hired cleaners for collecting the trash and garbage. Our government fulfills our needs. It provides us all with the facilities which are needed for human beings to live. It looks after the security of citizens. Okay. So my dear students, waste management ke liye aisa hota hai ke jitna bhi waste hota hai, solid waste hota hai, jiske maile liye koi ahmiyat nahi hoti, hum usko phaik dete hai. Un dustbin se phaik te hai, jo ke government install ki hoti hai, kude daan hoti hai wo. Iske ilawa empty plots, jahaan hume nazar aate hai, hum bahaan bhi kuda phaik dete hai. तो इसमें बहुत ज्यादा गलती सिटीजेंस की भी है कि वो प्रॉपर्ली जो है वो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करते या उन जगहों पे नहीं रखते जहां जो कि गवर्नमेंट ने इंस्टॉल की हुई है जगह इसके अलावा गवर्नमेंट ने ऐसे क्लीनर्स को हायर किया हुआ है जो कि ट्रैश को पिकअप करते हैं और उसको फिर कहीं जाके प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करते हैं या उनसे रीसाइक्लिंग भी की जाती है सो हमें चाहिए कि हम हमेशा जो है वो गवर्नमेंट के हेल्प आउट करें उनको और प्रॉपरली जो है वो वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करवाएं उनके साथ मिलके। सो माय डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जो है वो हमें कोशिश करती है कि तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करे इलेक्ट्रिसिटी वाटर एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द सिटीजन ऑल्सो सो सिमिलरली दिटीजन शुड ऑल्सो ज्वाइन हैंड्स विद द गवर्नमेंट दे कैन मेनटेन देयर नेबरहुड प्ले ग्राउंड एंड पार्क they can organize litter clearing campaigns and support local communities by collecting money to buy solar panels or water coolers government should also introduce such activities that need citizens participation and appreciate them for being a protective part of a community they should work for the betterment of their country so my dear students um, जिस तरीके से गवर्नमेंट हमें हेल्प आउट कर रही है हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो हमें चाहिए कि हम भी उनके साथ हैंड एंड हैंड होके यानी कि उनके साथ शाना बशाना होके उनके साथ चल के उनको हेल्प आउट करें ऑर्गेनाइज हो जाएं अपने प्ले ग्राउंड्स को मेंटेन करें अपने नेबरहुड को मेंटेन करें गार्बेज इधर उधर नहीं फेंकें इसके अलावा जितनी भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड की जाती हैं हम उन्हें एहतियात से इस्तेमाल करें तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिस तरह की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमें डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करें सो so, जब हम मिल ये तमाम काम करेंगे तभी जो है हमारी कम्यूनिटी और हमारी सोसाइटी हमारा कंट्री जो है वो फ्लरिश करेगा और बेहतर हो जाएगा ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट इन प्रिंट फ्रॉम बायो टीचर सो माई डियर स्टूडेंट्स वॉट यू नीड टू डू इज रोल ऑफ गवर्नमेंट एक्सप्लेन सम ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सो इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस हाउ इट इज प्रोवाइडेड देन एजुकेशन हेल्थ एंड केयर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट Um, these are the different services that are that are provided by the government. So, you have to write some lines. Jo hai, wo likhni hai. You can take help from the book also. So, pause the video and quickly finish it. I hope everybody has finished it. Now, let's move forward towards the picture reading. It is given on page number sixty-three of your books. Qu quickly open it. I hope everybody has opened the page. So, my dear students, what you need to do is identify the given pictures and tick those basic needs of the people which are provided by the government. So, my dear students, here you can see a lot of pictures: toys, electricity, food, healthcare, education, clothing, gas, and video games. So, my dear students, आपको इसमें से उन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है या उन सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना है जो कि हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि electricity. हेल्थ केयर फैसिलिटीज एजुकेशन गैस सो दीज आर ऑल द बेसिक फैसिलिटीज और द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाई द गवर्नमेंट ओके माई डियर स्टूडेंट्स नाउ इज द टाइम फॉर अवेल्यूएशन फॉर अवेल्यूएशन आई विल आस्क सम क्वेश्चन ओरली एंड यू विल आंसर दैम ओरली जबानी आपने आंसर करना है ऑन पेज नंबर सिक्सटी टू सो क्वेश्चन नंबर टेन इज विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू इट सिटीजन एजुकेशन हेल्थ केयर फैसिलिटी वाटर इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड देन कम्स वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसपोर्टेशन दीज आर ऑल द डिफरेंट सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट हु गिवज एस प्रोटेक्शन आवर गवर्नमेंट गिवज एस प्रोटेक्शन विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व 
what are the responsibilities of our government regarding uh, regarding healthcare facilities so regarding regarding healthcare facilities basic healthcare facilities should be provided to all citizens and we must have clinics dispensaries and um, hospitals throughout the um, uh, community so that people can easily reach up to them even in the backward areas there should be healthcare facilities provided by the government Okay, my dear students, this is it. Now is the time to note down the homework. For homework, you will do home activity number two, given on page number fifty-nine. Visit a school dispensary and a park playground made by the government nearby your house. Write the services being provided there. So, my dear students, आप कोई कहीं भी जा सकते हैं. आप dispensary जा सकते हैं, playground या park जा सकते हैं, जो कि government ने बनाए हैं. और फिर आप वहाँ देखें कि वहाँ कौन-कौन सी services जो हैं वो provide की जा रही हैं. so you can have a quick tour with the help of your parents you can go uh, in the evening and you can have the have a look at the dispensary or a playground and then note down ke kaun si services jo hai wo government aapko provide kar rahi hai wahan okay so this is your homework then home activity number 3 this is also given on page number 59 so name some public transport facilities provided by the government of pakistan metro bus orange train um 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 then comes the um airlines then there is train service railway service so these are different transportation services which are provided by our government okay so next is we have done it so now you will do question number 4 given the writing practice given on page number 65 why do we need a government we need the government to take take care of different needs of the uh, to take care the needs of the citizens in their daily lives so that's why we need a government so you will write down this answer in your notebook question in your notebook and then answer it okay this is your homework so my dear students now is the time for wrap up for wrap up what you, we need to do is we will have a look that what we have learned from today's lecture so in today's lecture we have learned that problems of the people are solved by the government government provides us with electricity water gas security healthcare facilities education and etc so my dear students i hope you have enjoyed today's lecture keep everybody around you safe have a good day thank you so much and allah hafiz